여러분 안녕하세요 톡산입니다 여러분 날씨가 너무 좋아져서 밖으로 나와보았어요 아, 이렇게 날씨 좋은 날에는 사진 정말 많이 찍어줘야죠 <웃음> 여러분 혹시 아이폰 유료 앱 중에서 대부분 차지하고 있는 앱들이 뭔지 아세요? 저도 이렇게 쫙 보니까 역시나 사진 필터 앱이 가장 인기가 많더라고요 많은 분들이 사진을 조금 더잘 찍기 위해서 유료 결제 이런 거 많이 하시고 계신 것 같은데요 오늘은 제가 평소에 아이폰 사진을 촬영하는 방법 소개와 함께 추천드리고 싶은 앱두 가지를 함께 소개를 드리도록 하겠습니다 자 먼저 아이폰 기본 앱, 사진 기본 앱을 한번 열어볼게요 저는 우측 상단에 라이브 포토를 켜두고 사, 촬영을 하고 있거든요 라이브 포토를 딱 켜고 나서 촬영 셔터 버튼 위로 시네마틱, 비디오, 사진, 인물 사진, 파노라마 이런 게 있잖아요 자 아래서 위로 올립니다 그렇게 되면 사진을 어떻게 촬영할 건지 이렇게 화사하게 따뜻하게 차갑게 촬영하는 모드로 바꿔서 선택할 수 있거든요 오늘 같은 날에는 약간 풍부한 대비 같은 경우에 전 평소에 좋아해요 풍부한 대비가 조금 더 입체감 있게 보이더라고요 그런데 오늘은 날씨도 좋으니까 화사하게 이렇게 선택을 해두면 굳이 막 필터 조정 안 해도 괜찮을 만큼 선명한 그런 색감들이 나옵니다 이런 식으로 맞춰 두실 수도 있고요 또 다시 아래에서 위로 올렸을 때 4대3 정방향 16대 9로 촬영하실 수가 있는데 인스타그램 많이 업로드 하시는 분들은 아예 이렇게 정방향으로 사진을 촬영하실 수도 있겠죠 그리고 노출값 같은 경우 그 옆에 조절하는 버튼이 있어요 노출을 올리면 조금 더 밝아지고요 노출을 내리면 조금 더 어두워지긴 하는데 너무 막 화사하게 보이기 위해서 완전 노출을 올리다 보면 사진의 색감들이 다 날아가 버리기도 해요 그래서 저는 야외 같은 데에선 노출을 조금 더 내리고 촬영을 하는 걸 선호를 합니다 자 이런 식으로 그리고 보통 아이폰 촬영하시면서 굳이 인물 사진이 아니더라도 인물 사진 모드로 촬영하시는 분들도 많으실 거예요 왜냐면 인물 사진을 촬영하다 보면 뭐 자연 조명, 스튜디오 조명, 윤곽 조명 이런 것들이 많기도 하지만 F값을 조절할 수가 있거든요 F값이 낮아지면 낮아질수록 보다 조금 더 심도 효과를 많이 내실 수가 있고 F값이 높아지면 높아질수록 심도 효과가 줄어들어요 그런데 반드시 F값이 낮아지는 것만이 또 좋은 건 아니거든요 너무나 인위적으로 심도 효과가 되기 때문에 그래서 적절한 그 심도 효과를 찾아보시는 게 좋습니다 저는 지금 한5 정도로 해볼게요 그리고 자연 조명에 맞춰 뒀고요 이렇게 야외에서는 또 자연 조명을 하면 조금 더 색감이 맞더라고요 그리고 노출도 조금 더 내렸습니다 자, 이렇게 된 상태에서 저를 한번 찍어 볼까요 심도를 조금 높이면 제 머리 이런 데도 블러가 좀 많이 되거든요 그래서 조금 더 조금 더 높여서 5 정도 5 정도로 해보도록 하겠습니다 이리고 나서 사진 촬영을 이 라이브 포토가 보통은 촬영 셔터 버튼 누르고 전후를 찍어주기 때문에 재밌는 또 영상에 업로드 할 수도 있고요 그리고 내 휴대폰도 꾸밀 수가 있습니다 먼저 라이브 포토로 내 휴대폰의 잠금 화면을 움직이는 배경으로 한번 지정을 해 볼게요 자 이거 얼마 전에 제가 촬영한 사진인데요 라이브 포토 기능을 통해서 촬영을 했어요 그냥 봤을 때는 그냥 이렇게 밋밋한 사진일 수 있지만 여기를 딱 누르면 손이 움직이면서 꽃을 두는 것 같은 그런 느낌이거든요 요거를 어, 움직이는 장 잠금 화면으로 만들어 볼게요 먼저 사진의 공유 버튼을 누르고요 밑으로 내리면 배경화면 지정이 있어요 그리고 설정을 눌러주세요 잠금 화면 설정을 누릅니다 그랬을 때 이렇게 보면 이렇게 사진이 움직여요 또 SNS 업로드 하실 때 라이브 포토 기능을 이용하시잖아요 그러면 인스타그램 스토리 안에서 움직이게도 만드실 수가 있어요 인스타그램에 들어가 주시고요 그 다음에 스토리에 들어가 주세요 아까랑 같이 똑같은 사진을 선택을 해 볼게요 자, 그리고 나서 이렇게 선택한 상태에서 꾹 눌러 주세요 그러면 그게 이게 짤처럼 왔다 갔다 왔다 갔다 이렇게 되거든요 이렇게 움직이는 사진처럼 만들어서 스토리에 공유할 수도 있습니다 자 다음 팁을 알려드릴게요 아 제가 이거 요새 발견하고서 너무나 잘 활용하고 있는 앱이거든요 무료예요 
포토샵 카메라라고 완전 완전 강추라서 여러분들 이거 꼭 이제 사용해 보시면 괜찮을 것 같아요 일단 포토샵 카메라를 좀 다운로드 받으시고 뭐 구글로 로그인 할 수도 있고 어도비로 로그인 할 수도 있고 해요 저는 이제 구글로 로그인을 했습니다 그런 다음에 일단 그 하단에 보시면 기본적으로 인물 모드나 이런 것들을 촬영할 수가 있더라고요 저도 이제 많은 사진 필터 앱들을 보고 결제도 많이 해보거든요 근데 제가 생각했을 때는 이걸 굳이 왜 쓰지? 라고 하는 것들이 진짜 많았어요 심지어 막 유료 앱 중에서 상위 올라가 있음에도 불구하고 근데 이 포토샵 카메라는 제가 생각했을 때도 어, 내가 조정하는 것보다 훨씬 더 괜찮은 필터가 진짜 많다 싶은 것들이 많았거든요 여기 보시면 인물 모드도 그냥 찍어도 이것도 괜찮겠더라고요 이렇게 찍어도 괜찮고 이렇게 찍어도 괜찮고 타 마트라고 해서 이것도 재미있는 SNS 업로가 될것 같아요 타 마트 이런 거 풍경 이것도 참 재밌었어 풍경인데요 여러분 풍경의 색감들이 조금씩 바뀌어요 하늘 색상과 땅의 색상들 이런 것들이요 그리고 블루 스카이라고 야 이것도 너무 재밌다 하늘을 딱 찾고 나서 하늘을 완전 애니메이션 같은 하늘로 만들어줍니다 근데 여기서 제가 진짜 진짜 너무나 재밌게 봤던 거는 아 이거 너무 웃겼어요 창가 앞에 있는 게 아닌데 창가 앞에 앉아 있는 것처럼 분위기 있는 그런 연출이 좀 가능하더라고요 왜 우리가 막 영화나 드라마 봤을 때도 주인공이 창가 안에 딱 앉아 있고 커피 한잔 하는데 저기 멀리서 남자 주연이 막 이렇게 보고 어, 창가에 비친 얼굴 막 이런 거 보는 것 같은 <웃음> 그런 그런 느낌의 그 연출도 가능하겠더라고요 제가 조금 이따 이거는 착각해서 보여드릴게요 그리고 또 재밌었던 건 스팀풀 기능인데요 그 김이 모락모락 나는 것 같은 그런 연출 사진 있죠 특히나 음식 사진 찍을 때 이거 있으면 뭐 있어 보이거든요 저 보세요 이렇게 커피를 가져왔어요 그리고 나서 어 느낌 있어 느낌 있어 이렇게 두기만 해도 김이 모락모락 나는 그런 느낌을 연출할 수가 있어요 이런 다양한 필터들이 있어서 사진을 좀 재밌게 찍기에도 너무 좋고요 여기 보시면 좌측 상단에 들어가 보면 렌즈 라이브러리가 있어요 그래서 이것 말고도 정말 다양한 렌즈들이 있고 누군가가 공유해준 렌즈들도 많습니다 그래서 굳이 막 구매 안 해도 이거 안에서도 다 해결할 수 있겠더라고요 그리고 포토샵 카메라가 또 좋았던 게 아이폰 기본 앱에서 촬영했던 것들도 필터 조정을 해줘서 조금 더 재밌게 꾸밀 수도 있고요 며칠 전에 찍은 사진인데 아, 근데 너무 좋은 게 제가 이제 보통 아이폰 촬영을 하다 보면 사진 편집하고 색감 보정하기 귀찮으면 자동을 많이 눌러요 예를 들면 사진을 딱 찍었을 때 편집을 우측 상단에 누르고 자동 누르면 이것도 이제 색감 보정을 나름 예쁘게 해준단 말이에요 이것도 참 만족스러웠거든요 근데 포토샵 카메라에서 사진을 딱 불러오잖아요 자동으로 싹 보정해주는데 색감이 정말 살아있는 거예요 꽃 사진도 어, 색감이 되게 비비드하게 만들어져요 생동감 있게 뭐 이게 만약에 좀 부족하다 싶으면 우측에서 뭐 그림자 하이라이트 선명도 생동감 노출 대비 흰색 계열 검은색 계열 채도 다 있거든요 이걸로 좀더 세부적으로 만질 수도 있습니다 이런 식으로 사진 색감 조정하기 어려워 하시는 분들 포토샵 카메라 강추드립니다 다음으로 소개해드리고 싶은 앱은 터치 리터치 앱이에요 근데 어, 왜 우리 사진 딱 촬영했을 때아 이건 나오면 안 되는데 이런 것들 지울 수 있게 갤럭시에서는 휴대폰 안에서 지원이 돼요 근데 아이폰에서는 그 기능이 없어서 좀 아쉬웠는데 역시나 앱으로 지원이 됩니다 저는 요거는 유료 결제를 해봤습니다 여기 사진 안에서 제가 이 커피잔을 한번 지워볼게요 여기서 개체 지우기 그러면 요거를 제가 이렇게 그려줘요 고를 선택하면 없어져요 이거 괜찮더라고요 좀 감쪽같이 지워지고 정확도는 갤럭시처럼 좀잘 지워지는 편이었어요 그래서 이거 다시 찍어야지 이런 거안 하시고 이렇게 개체 지우기 해보시는 것도 괜찮은 그런 앱이더라고요 네 오늘은 사진을 좀잘 찍는 방법 그리고 제가 추천드리고 싶은 사진 앱 소개를 좀 드렸어요 아, 날씨 너무 좋잖아요 많이 이제 나가셔서 나들이도 하시면서 예쁜 사진 많이 SNS에 업로드 하시고 좋은 시간 보내시면 좋을 것 같습니다 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요 그럼 우리 다음 영상에서 또 만나요 안녕